फाइव वन टू पाँच बारो वार्कशुप बेस्ड एक्टिविटी एक पार्ट रही है प्रिपारेशन अफ क्वेश्चन पेपर बेस्ड अन ब्लू प्रिंट ब्लू प्रिंट अनुजय क्वेश्चन पेपर तैरि करते हैं तो आज के हमें क्वेश्चन पेपर ब्लू प्रिंट अनुजाई तैरि दिए दीची अपन तो क्वेश्चन पेपर तैरि कर बेपारे कि कथा आज कथा हे क्वेश्चन पेपर हमें क्या तैरि करब परीक्षा नार्ज तो ये हि प्रथम के अष्टम श्रेणी पर्यटन परीक्षा जो है कम्प्रिहेंसिव एंड कन्टिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव इवालुएशन सी सी सिसटेमे तो सी सी सिसटेम सम्पर्क सम्पर्क आपके कि दीते हैं तो एखे हमें दीची भूमिका प्रथम श्रेणी के अष्टम श्रेणी पर्यटन पठन पाठान क्षेत्र में सुनिर्दिष्ट कार्यधारा माध्यम धारावाहिक सार्विक गुणगत मान विकास लक्ष्य तैरि हल धारावाहिक और सामग्रिक मूल्यायन पद्धति विगत एक दशककाले सरकार बहुमुखी कर्मसूचर सुस्थ प्रयोगन मध्यम शिक्षा क्षेत्र में विशेषकर विद्यालय शिक्षा स्तरे आमूल परवर्तन और विकास सम्भव हो प्राय छियान्ब शतांश त्रिपुरावी सकलता अर्जन कर यह राज्य के जतियों स्तर एक गौरवदीप्त उच्चत पहुँचे दिए अष्टम श्रेणी पर्यटन मात्र अटो प्रति शिश्र पठन पाठन प्रक्रिया के प्रत्येक मूल्यायन बृत्तर सवल और ग्रहग्राही कर तोलार उद्देश्य ही तैयारी है धारावाहिक और सामग्रिक मूल्यायन पद्धति एर लक्ष्य प्रत्येक शिश्र मेधागत तो स्वास्थ्य सम्बन्धी और मनन विकाशर माध्यम आगामी प्रजन्म के परिपूर्ण मानुष हिसाब से गढ़े तोला पद्धतर मूल लक्ष्य सी सीई सार्विक और फल प्रसुधायक पठन पाठन प्रक्रिया गुणगत मान उन्नयन और शिक्षा गुणगत मान विकास सुनिश्चित कर लक्ष्य तैयारी है धारावाहिक और सामग्रिक मूल्यायन पद्धति कंटिन्यूस एंड कम्प्रेहेंसिव इवल्यूशन सी सी सिसटेम भारत जिस राज्यगुलू जमन केरल अन्ध्र प्रदेश तमिलनाडु कार्यकरी भाव सी सी पद्धति रूपायण कर से सब राज्य अभिज्ञता और हमारे निजस्व अभिज्ञतार समन्वय तैरि है धारावाहिक और सामग्रिक मूल्यायन रूपरेखा दैनन्दिन गुणगत पठन पाठन प्रक्रियार पशापी शिक्षार गुणगत मान उन्नयन एक निलस धारावाहिक प्रक्रिया शिक्षा सम्प्रसारण साथ ही गुणगत मान शिक्षा उन्नयन सफलतार लक्ष्य पोछार जो हमारे सर्वसाधारण कार्यकरी पदक्षेप जारी रखते हैं प्रत्येक शिशु के प्रकृत आदर्श शिक्षा शिक्षित करपूर्ण मानुष तथा आदर्श मानव सम्पद गढ़े तोलाई हमारे लक्ष्य एवं कर्मसूची गुणगत मान शिक्षा अर्जन क्षेत्र में शिक्षार्थी जिसब अंतराय रही है सेगुली धारावाहिक और सामग्रिक मूल्यायन पद्धतर माध्यम निरसन का सम्भव है यह कार्यकरी पद्धतर सकल भाव रूपायण करार जो समस्त विद्यालय करपक्ष सकल शिक्षक शिक्षिका और अभिभावक सक्रिय सहयोगता और आंतरिक प्रचेषा एखान कम्य तो यही गल फार्स इंट्रोडक्शन जेटा नट ओनलि इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन एम सी सी एटसेट्रा सब किस ये तरह जस्ट हमें क्वेश्चन पेपर तैरि कर फिफ्टी मार्क्सर क्वेश्चन पेपर तैरि करते हैं चार्ट सबजेक्टे आप क्वेश्चन पेपर तैरि करते हैं तो प्रत्येक सबजेक्ट ही चार्ट पाँचा क्वेश्चन पेपर तैरि करते हैं तो जस्ट हमें सैम्पल क्वेश्चन पेपर दिल प्रत्येक सबजेक्टे हमें एक कोश्चन पेपर तैरि कर दीची इन्हें तो प्रथम जो है चतुर्थ श्रेणी बांगला पंचाश मार्कर मध्य तो यार मध्य हमें क्या रखल प्रथम रखल पाँच ट शब्दार्थ पाँच मार्कर शब्दार्थगुलू देखते तपर रखल संक्षिप्त उत्तर दो मार्कर पाँचा दस मार्क तपर रखल अति संक्षेप उत्तर से आर पाँच मार्क एक मार्कर पाँचा पाँच मार्क सठिक उत्तर बाछाई कर एक मार्कर पाँचा पाँच मार्क शून्य स्थान पूरण कर एक मार्क तीन टा तीन मार्क विपरीत शब्द लेखा एक मार्कर चार चार मार्क वाक्य रचना कर एक मार्क चार चार मार्क तपर हि गए एक बड़ो प्रश्न से तीनटे रखल चार मार्क तीनटे बारो मार्क ये टोटल मिले हो गो हमार पंचाश मार्क तो एम भाव क्वेश्चन पेपर तैरि करते हैं तो सी सी जे बुक दे गाइड बुक जेटा दे सेने क्योंकि क्वेश्चन पेपर क्यों तैरि करते हैं गाइडलैन देा आज है जो कत मार्के कतगुलो प्रश्न करते हैं कि क्यों करते हैं एम सी की कतगुलो थक शून्य स्थान कतगुलो थकगुलो सब किस दे अनुजी आप प्रश्न करते हैं तो पंचाश मार्क प्रश्न जो आगे आपके जस्ट ब्लू प्रिंट एक नमूना तैरि कर कत मार्के कत दीबले पंचाश होते जैसे पंचाशे कमो ना हो बेसिओ ना हो तो बांगलाते हमें प्रथम शब्दार्थ पाँच दिल स्वेच्छाए मर्यादा दुनिया नवीन लज्जा जगत छटा दिल मध्य देखिए जेको पाँचा आन्सार कर तरह संक्षिप्त प्रश्न दो मार्के जे पाँच दिल से हे गांधीजी पुरु नाम कि भारत सारा दुनिया के क्यी शुना सिद्धार्थ गुड़ार नाम कि प्रभाते हावार आकाल के कि भावे हमार धन भारत गद्यांश टी कल लेखा यू तरह अति संक्षिप्त उत्तर जगह दिल एक मार्कर पाँचा से राखाल ऐले के कह रखें राखाल ग्रामीण कथाय शिशुटी मायर का कि चाहिए दिगिर जल कख कलो है भारत बर्तमान जनसंख्या कत तब सठी उत्तर बाचाई जो एम सी की पाँच जो दिल से गायर जूर जय डैश गौरव सामयिक असम्भव भारत नारी और पुरुष बुक कर समान अधिकार स्वाधीनता समान तपर हे प्रश्न कवित शिशुटी बुखा दुष्ट ना कि कौतूहल शिशु सकाल पढ़े गेल से ना कि भाव से रखाल ऐले खेला लांगल चोसा ना कि गल्प बोला ना कि पथ चोला यो तो शून्य स्थान पुरान तीन दिल राखाल ऐले राखाल ऐले डैश फिर छाओ से ही गोरते डैश बसे डाक आकाशे गाए बेसे चले डैश तो कविता तीनटे लाइन दिए दिल 
মধ্যে মধ্যে শূন্য স্থান করে তো তারপর বিপরীত শব্দ যে চারটা দিলাম সেটা হচ্ছে বাঁকা দিন নকল উন্নতি বাক্য রচনা চারটা দিলাম স্বাধীন বনপথ ঝির ঝির গ্রাম তারপর চার মার্কে যে তিনটা প্রশ্ন দিলাম হচ্ছে ভারতের আদর্শ সম্পর্কে গান্ধীজির ধারণা বুঝিয়ে বলো বা ওই যে দূরে মাঠের পারে সবুজ ঘেরা ঘা রাখাল তার সবুজ ঘেরা ঘা সম্পর্কে কি বলেছে ভারত গোড়ার জন্য আমি কাজ করে যাব কে কাজ করে যাবেন যেমন ভারত গোড়ার জন্য তিনি কাজ করে যাবেন তিনি কি কাজ করবেন এইগুলো তো সেটা গেল বাংলা তারপরে আমি যেটা দিচ্ছি সেটা হচ্ছে অঙ্ক ক্লাস থ্রি এ তৃতীয় শ্রেণীর অঙ্ক সেখানে আমি কীভাবে সাজালাম প্রথমে এক কথায় লিখো দিলাম তিনটা তিন মার্ক অঙ্কে লিখো তিনটা তিন মার্ক নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও পাঁচটা পাঁচ মার্ক সঠিক সংখ্যা বসিয়ে শূন্য স্থান পূরণ করো চারটা চার মার্ক নিচের সংখ্যাগুলির মধ্যে বৃহত্তম বা ক্ষুদ্রতম চিহ্ন ব্যবহার করো চারটা চার মার্ক সংক্ষেপে উত্তর দাও চারটা আট মার্ক এ হয়ে গেল আমার মোটামুটি না মোটামুটি হয়নি এখনো তারপর দিলাম যুগ দুইটা চার মার্ক বিয়োগ দুইটা চার মার্ক গুণ দুইটা চার মার্ক বাঘ দুইটা চার মার্ক তারপর হচ্ছে গিয়ে চার মার্কের একটা তিন মার্কের একটা দিয়ে দিলাম এই টোটাল হয়ে গেল আমার পঞ্চাশ মার্ক তো এক কথায় লিখো যে তিনটা দিলাম সেটা হচ্ছে এক কথায় লিখো আমি সংখ্যা দিয়ে দিলাম বারণ করে লিখতে হবে পঁয়তাল্লিশ ষাট বিরাশি একশো একশো তিরিশ যে পাঁচটা দিলাম এগুলো যে কোনো তিনটা লিখবে অঙ্কে লিখো যে কোনো তিনটা লিখবে যে সাঁত্রিশ বাহাত্তর দুইশো বাইশ সাতশো এগুলো দিয়ে দিলাম বা সাতাশ হুম সাতাশ দেওয়া হয়েছে তো নিজের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও পাঁচটি দিলাম শূন্যকে কোন সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে গুণফল কত হয় শূন্যকে কোনো সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে গুণফল কত হয় যে সংখ্যাকে ভাগ করা হয় তাকে কি বলে বাঘ এই চিহ্নটিকে কি বলে কয়টি পঁচিশ পয়সায় এক টাকা হয় কত দিনে এক মাস এইগুলো সঠিক সংখ্যা বসে শূন্য স্থান পূরণ করো বিরানব্বই যুগ বক্স ইকুয়াল টু আঠানব্বই বক্স যুগ আট ইকুয়াল টু ছিয়াত্তর বিরাশি বিয়োগ উনত্রিশ বক্স আঠান্ন মাইনাস বক্স ইকুয়াল টু পঞ্চাশ এইগুলো তো ক্ষুদ্রতম বৃহত্তমের মধ্যে দিলাম পঞ্চান্ন সাতত্রিশ নব্বই ও অষ্টাশি একশো এবং নিরানব্বই ছয়শো চুয়ান্ন এবং ছয়শো পঞ্চান্ন এর মধ্যে ল্যাস দিন কেটা দিন চিহ্ন বসাবে ওরা তারপর সংক্ষেপে উত্তর যেটা আমি চারটা দিলাম দু মার্কে সেটা হচ্ছে প্রকৃত মান কাকে বলে স্থানীয় মান কাকে বলে পূর্ববর্তী সংখ্যা পরবর্তী সংখ্যা দিয়ে সাল শূন্য স্থান পূরণ করে এখানে মাঝে আমি একটা সংখ্যা দিয়ে দিলাম উনচল্লিশ তার পূর্ববর্তী সংখ্যা লিখবে পরবর্তী সংখ্যা লিখবে তারপরে দেওয়া আছে নিচের সংখ্যা হতে ছয়ের স্থানীয় মান এবং প্রকৃত মান লিখো নশো ষাট দিয়ে দিলাম এখানে ছয়ের স্থানীয় মান কত হবে লিখতে হবে ছয়ের প্রকৃত মান কত হবে সেটা লিখতে হবে তারপর যেটা যুগ দিলাম তিনটা সেগুলো আর বলছি না দেখে নেন যুগ দিলাম তিনটার মধ্যে দুটো করবে বিয়োগ তিনটা দিলাম দুটো করবে গুণ তিনটা দিলাম দুটো করবে ভাগ দুটোই দিলাম দুটো করবে তারপর চার মার্কের একটা দিলাম প্রতি ডজন কলমের দাম একশো বিশ টাকা হলে আট ডজন কলমের দাম কত সেটা গুণেরই অঙ্ক একটা অঙ্ক দিলাম তারপর যেটা দিলাম তোমার চিত্র শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রী মোট আঠান্ন জন এর মধ্যে মেয়ের সংখ্যা আটত্রিশ জন হলে ছেলের সংখ্যা কত এই হলো তো এর এটা বিয়োগ করবে তিন মার্ক দিয়ে দিলাম তো গেল আমার অঙ্ক প্রশ্ন তারপরে আমি যেটা জিততি সেটা হচ্ছে ইভিএস পরিবেশ বিজ্ঞান এটা হচ্ছে ষষ্ঠ শ্রেণীর পরিবেশ বিজ্ঞান নিয়েছি তো আপনারা জানেন যে লেসন প্লেনি যেটা করবেন আর কোয়েশনই যেটা করবেন সেটা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ গ্রুপ থেকে যে কোনো একটা বাংলা বা ইংলিশের মধ্যে যে কোনো একটা করতে হবে অঙ্ক আপনাকে ম্যান্ডেটরি করতেই হবে ইভিএসটাও ম্যান্ডেটরি করতে হবে এবং বিজ্ঞান এবং সমাজবিদ্যা এই দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা করতে হবে তো আমি ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে বাংলা নিলাম ম্যাথস তো করছি ইভিএস করতে হবে তারপর সমাজবিদ্যা বা বিজ্ঞান থেকে যে কোনো একটা করে দেবো তো দেখে নিচ্ছি ইভিএস ক্লাস সিক্সের তো সেখানে আমি কি করলাম এক কথায় উত্তর দাও দশটা দিলাম দশ মার্ক শূন্য স্থান পূরণ দশটা দিলাম দশ মার্ক সঠিক উত্তর লিখো মানে হচ্ছে এম সি কিউ পাঁচটা দিলাম পাঁচ মার্ক সপ্তমিত্ব নির্বাচন করো পাঁচটা পাঁচ মার্ক নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও সংক্ষেপে পাঁচটা দিলাম তিন মার্কের প্রত্যেকটা মানে পনেরো মার্ক তারপর একটা বড় প্রশ্ন পাঁচ মার্কে দিয়ে দিলাম এই হয়ে গেল আমার পঞ্চাশ মার্ক তো এক মার্কের যে প্রশ্নগুলো দিলাম এক কথায় উত্তর দাও আমাদের চারপাশের কোন কোন জিনিসের সাথে আমরা পরিচিত পৃথিবীর পরিচয় কি গ্রামের অস্তিত্ব কোথায় পাওয়া গেছে বনে বনে মানুষ কতদিন কাটিয়েছে পৃথিবীর জলরাশির একত্রিত অবস্থা কী নামে পরিচিত উদ্ভিদ কুল কিসের উপর নির্ভরশীল পৃথিবী পৃষ্ঠের জলের পরিমাণ কত পৃথিবীর কত শতাংশ জল লবণাক্ত বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেনের পরিমাণ কত বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে ভারী উপাদান কোনটি তারপর শূন্য স্থান যেগুলো দিলাম দশটা পরিবেশের ড্যাশ প্রাকৃতিক নিয়মে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত ধীরে ধীরে ড্যাশ বস্তুর পাশাপাশি সজীব বস্তুর আবির্ভাব হয় ড্যাশ পরিমাণ কমে যাওয়ায় বিপর্যয়ের মুখে পড়ল মানব সভ্যতা মানুষ বর্ধিত ড্যাশ চাপ কমাতে জলাভূমি ভরাট করে নতুন বসতি গড়ে তুলেছে নাইট্রোজেন অক্সিজেন কার্বন ডাই অক্স
শিবাই জেলা অভয়ারণ্য ত্রিপুরায় নাকি আসামে নাকি পশ্চিমবঙ্গে পরিবেশের উপাদানকে তিন ভাগে বা পাঁচ ভাগে বা দুই ভাগে ভাগ করা যায় গাছপালা গ্রহণ করে অক্সিজেন নাকি নাইট্রোজেন নাকি কার্বন ডাই অক্সাইড উদ্ভিদ প্রাণীর দেহে তিরিশ বা সত্তর বা ষাট দশমিক আশি শতাংশ জল এইগুলো তারপর আমি সত্যমিত্র যেগুলো নির্বাচন করে দিলাম হচ্ছে যে মানুষ ও প্রাণী সমূহ নিয়ে এই পরিবেশ গঠিত পৃথিবীর বাইরেও প্রাণের স্পন্দন আছে অতি বিগুণী রশ্মি গাছের উপকারী অরণ্য সম্পদ বৃষ্টিপাত তথা আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ করে মানুষের চিন্তা করা ও মত বিনিময়ের ক্ষমতা রয়েছে নিচের প্রশ্নগুলি উত্তর যেটা তিন মার্কের পাঁচটা দিলাম সেগুলো হচ্ছে পরিবেশকে আমাদের সামাজিক কাজকর্ম কীভাবে পরিবেশকে প্রভাবিত করে মানুষ পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান কেন গাছপালা আমাদের কী কাজে লাগে বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ কেন বাড়ছে তারপর পাঁচ মার্কে যেটা দিলাম পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতে আমাদের কী কী ভূমিকা থাকা দরকার এবং সংক্ষিপ্তে সংক্ষিপ্ত আকারে লিখো এই গেল আমার পরিবেশ বিজ্ঞানের প্রশ্ন তারপর যেটা রইল আমি নিলাম সমাজবিদ্যা তৃতীয় শ্রেণী সমাজবিদ্যা নিলাম পঞ্চাশ মার্কের প্রশ্ন করছি কীভাবে এক কথায় উত্তর দাও পাঁচটা দিলাম পাঁচ মার্ক নিচের প্রশ্নগুলি অতি সংক্ষেপে উত্তর দাও পাঁচটা দশ মার্ক নিচের প্রশ্নগুলি উত্তর দাও পাঁচটা তিন করে পনেরো মার্ক শূন্যস্থান পূরণ করো এক করে পাঁচটায় পাঁচ মার্ক সত্যমিত্যা বাছাই করো এক করে পাঁচ পাঁচটা পাঁচ মার্ক সংক্ষেপে উত্তর দাও পাঁচ মার্কের একটা দুটো এই হয়ে গেল পঞ্চাশ তো এইগুলো এখানে মধ্যে টু মার্কস ঢুকেছে আপনি যদি সুন্দর করে লিখতে চান তাহলে এক মার্কের গুলো প্রথমে লিখবেন তারপর দু মার্ক লিখবেন তারপর তিন মার্ক তারপর পাঁচ মার্ক এইভাবে করলে ভালো হবে যাই হোক তো আমি বলে দিচ্ছি এক মার্কের যেটা এক কথায় উত্তর দাও পাঁচটা নিলাম সেটা হচ্ছে ইট কী দিয়ে তৈরি হয় ত্রিপুরা রাজ্য কয়টি জেলায় বিভক্ত ত্রিপুরার প্রধান নদীর নাম কি সবচেয়ে দ্রুতগামী যানবাহন কোনটি ত্রিপুরার দীর্ঘতম পাহাড় কোনটি তারপর নিচের প্রশ্নগুলি অতি সংখ্যক উত্তর দাও দু মার্কের যে পাঁচটা নেওয়া হচ্ছে সেগুলো হচ্ছে গাছ বাঁচার জন্য সবচেয়ে প্রয়োজন কি হাসপাতাল ও বাজার কোন পরিবেশের অন্তর্গত ত্রিপুরার সর্বোচ্চ পাহাড় কোনটি ত্রিপুরার কোন ত্রিপুরার নামটি কোন শব্দ থেকে নেওয়া হয়েছে ত্রিপুরার আয়তন কত তারপর নিচের প্রশ্নগুলি উত্তর দাও তিন মার্কের পাঁচটা যেগুলো দিলাম সেটা হচ্ছে পরিবেশকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় কী কী প্রত্যেকটি একটি করে উদাহরণ দাও কোথাও না গিয়ে আমরা দূরের মানুষের সাথে কী কী উপায়ে যোগাযোগ করতে পারি ত্রিপুরা রাজ্যের সীমায় কোন কোন রাজ্য রয়েছে লিখো সামাজিক পরিবেশ বলতে কী বুঝে উদাহরণসহ লিখো পরিবেশ সুরক্ষিত রাখতে আমাদের কী কর্তব্য ও প্রয়োজন আমাদের কী কী কর্তব্য এবং প্রয়োজন রয়েছে সেগুলো লিখো শূন্যস্থান পূরণ যে পাঁচটা দিলাম পরিবেশকে বাদ দিয়ে আমরা দেশ থাকতে পারি না ত্রিপুরা দেশ দিকে বাংলাদেশ মাটি দেশ পরিবেশের অংশ ত্রিপুরা ভারতের দেশ দিকে অবস্থিত ত্রিপুরা রাজ্য দেশটি মহকুমা আছে ত্রিপুরা রাজ্যে কতটি মহকুমা আছে যাই হোক তো সত্যমিত্র যেগুলো পাঁচটা দিলাম হচ্ছে তুইপ্রা শব্দের অর্থ জলের নিকটবর্তী স্থান ডম্বুর জলপ্রপাত ত্রিপুরায় অবস্থিত ত্রিপুরার তিন দিকেই সমুদ্র বিস্তৃত ত্রিপুরার প্রধান সড়ক পথ হল সড়ক পথ হলো দুটি ত্রিপুরা রাজ্য পরিবহনের তিনটি মাধ্যম চালু আছে তো এই তারপর পাঁচ মার্কে যেটা দিলাম প্রাকৃতিক সম্পদ কাকে বলে প্রাকৃতিক বিপর্যয় কাকে বলে ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের চারটি উদাহরণ দাও তারপর দিলাম একটা জোড়া মেলানো কস্তম্বের সাথে কস্তম্ব মেলাও কস্তম্বে দিলাম বাস নৌকা অ্যারোপ্লেন রেলগাড়ি কস্তম্বে দিলাম আকাশপথ রেলপথ সড়কপথ জলপথ এইগুলো তো এইগুলো আমার কোয়েশ্চেন কালেকশন তো এগুলো অবশ্যই আপনাদের পাঠ্যক্রমের বই থেকে নেবেন আর আজকে এই কোয়েশ্চনের কালেকশন ছিল তো এগুলো দিয়ে দিলাম আশা করি আপনাদের কাছে হেল্পফুল হবে যদি কিছু বুঝতে অসুবিধা হয় বা অন্য কিছু সাজেশন থাকে তাহলে অবশ্যই আমার কমেন্ট বক্স খালি পড়ে রইল কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন আর এই স্টাডি মেটেরিয়াল অনলাইন মেটেরিয়াল আপনি এইখানেও পাবেন এই যে ইনস্টামোজো ডট কম এস এম ডি টিউটোরিয়ালে মেটেরিয়াল পেয়ে যাবেন তো সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ